హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ భారత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీలోనే శాటిలైట్ని పంపించడంలో సఫలం పొందింది అలాగే ఎన్నో వాతావరణ శాటిలైట్స్ని పృథ్వీ కక్షలో స్థాపించింది కానీ ఈ సమయంలో భారత్కి ఒక సమస్య ఎదురైంది డేటా అనాలిసిస్ చేయడంలో స్టోర్ చేయడంలో డీకోడ్ చేయడంతో పాటు స్పేస్ మిషన్కి తోడుగా ఉండడానికి వెయ్యి మిషన్లు పనిచేసే పరికరం అవసరం వచ్చింది నేను చెప్పేది సూపర్ కంప్యూటర్ గురించి ఎస్ శాటిలైట్ ద్వారా పంపిన ఇన్ఫర్మేషన్ స్థిమిత సమయంలో తెలుపుతుంది కానీ ఈ డేటాని అనలైజ్ చేయడం మనుషుల ద్వారా కానీ లేదా ఏ మిషన్ ద్వారా కానీ ఆ సమయంలో చేయడం అంత సులభం కాదు అందుకే ఆ సమయంలో ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ అవసరం భారత్కి వచ్చింది భారత్ వ్యవసాయ దేశం అందుకే వాతావరణం గురించి తెలియడం భారత్కి ఎంతో అవసరం కూడా మరి అలా కరెక్ట్గా తెలియకపోతే భారత రైతు మరియు ప్రభుత్వం కరెక్ట్గా ఏ పని చేయలేదు భారత్ జీడిపిలో వ్యవసాయం చాలా ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుంది అందుకే భారత్ ముందుకు సాగడానికి స్పేస్ సెక్టర్లో ఎన్నో హైట్స్ చేరడానికి నైన్టీన్ సిక్స్టీలో సూపర్ కంప్యూటర్ అవసరం భారత్కి ఎంతగానో వచ్చింది అందుకే ఆ సమయంలోని ప్రధానమంత్రి రాజీవ్ గాంధీ అమెరికాని ఈ విషయంపై అడిగారు కానీ ఆ సమయంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు రొనాల్డ్ రీగన్ భారత్కి సూపర్ కంప్యూటర్ ఇవ్వము అని నేరుగా చెప్పేశాడు మరి భారత్ సూపర్ కంప్యూటర్ని ఆయుధాలను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించడానికి నిర్ధారించుకుంది అయితే ఉపయోగించలేము అని మాత్రం అర్థమైంది కేవలం వాతావరణం మరియు అంతరిక్ష విభాగాల కోసం మాత్రం ఉపయోగించుకునే పరిస్థితి కానీ అమెరికన్ కంపెనీస్తో పాటు మొత్తం దేశాలపై ప్రతిబంధనం విధించింది అమెరికా భారత్కి ఏ దేశం సూపర్ కంప్యూటర్ని ఇవ్వద్దని కానీ రాజీవ్ గాంధీ పాండ్రంగ్ భాట్కర్ అనే వైజ్ఞానికుడిని పిలిచి మీతో ఇది కుదురుతుందా లేదా అంటే సూపర్ కంప్యూటర్ మీరు తయారు చేయగలరా అని అడిగారు నేను కేవలం ఫోటో చేయగలరా నేను కేవలం ఫోటో చూశాను కానీ నేను సూపర్ కంప్యూటర్ తయారు చేయగలను అని అన్నాడు ఆయన రెండవ ప్రశ్న దీనికి ఎంత సమయం పడుతుంది అని అడగ్గా దీన్ని అమెరికా నుండి ఇంపోర్ట్ చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుందో అంత సమయం లోపే నేను చేయగలను అని ధీమాగా అన్నాడు ఇక మూడవ ప్రశ్నగా ఎంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది అంటే ఎంత డబ్బు మనం అమెరికాకి ఇస్తామో అంత డబ్బులో ఈ కంప్యూటర్ తయారవుతుంది అని అనేసాడండి ఇక తర్వాత కొత్త జనరేషన్ కంప్యూటర్ తయారు చేస్తూ ఉండొచ్చు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానం విన్న తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ ఈ ప్రాజెక్ట్ని వెంటనే పాస్ చేసేశాడు ఇక తొలిసారి అలా భారత్ సూపర్ కంప్యూటర్ని తయారు చేసింది అది చూసి అమెరికా సమేతంగా పూర్తి ప్రపంచం షాక్లో మునిగిపోయింది భారత్ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్ని మిజైల్స్ మరియు వివిధ దేశాల్లో జరిగే పరిస్థితులని దృష్టి సారించడానికి కూడా చేయగలదు అని అర్థమైపోయింది కానీ భారత్ అలా చేయలేదు ఇప్పుడు మన దగ్గర సూపర్ కంప్యూటర్ లేకపోయి ఉంటే వ్యవసాయ అంతరిక్ష క్షేత్రాలలో మనం ఇంత డెవలప్మెంట్ సాధించేవాళ్ళం కాదు మరి మన భారతీయ వైజ్ఞానికులకు మన టెక్నాలజీకి మనం మెచ్చుకుంటూ కూడా ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టాల్సిందే ఈ వీడియోని ఈ వీడియోని వీలైనంత మందికి షేర్ కూడా చేయండి అమెరికా ఎలా చేసింది భారత్ ఏం సాధించింది మరికొన్ని విషయాల కోసం ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మాత్రం మా ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో